ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നഷ്ടപ്പെടുത്താറുണ്ട് സോ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന നിർബന്ധം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവണം ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഈസ് മുഹമ്മദ് സാലി ഫ്രം എം എസ് കെ ബ്ലോക്ക് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഥവാ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുകയും അതുവഴി കൊറോണ വൈറസ് പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ദുശീലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് മാത്രമല്ല വരാനിരിക്കുന്നത് മഴക്കാലമാണ് സോ ഒരുപാട് വൈറൽ പനികളും അതുപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടാൻ അത് സഹായകമാകും അപ്പം എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അഥവാ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ദുശീലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ നമ്പർ വൺ ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ലഭിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരാൾ സെവൻ ടു നയൻ ഹവർ നിർബന്ധമായും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉറക്കം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജേംസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഥവാ ശരീരത്തിന് രോഗകാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പോലത്തെ ജേംസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് കില്ലർ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ഈ കില്ലർ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ അളവ് കുറയു കുറയുകയും അതുമൂലം നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയാൻ അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന കെമിക്കലാണ് സൈറ്റോകൈൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന സൈറ്റോകൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈറ്റോകൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയും അതുമൂലം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ അഥവാ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയാൻ അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും സെവൻ ടു നയൻ ഹവർ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണിന് ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്ക കിടന്നാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫോണിൽ കളിച്ചിരുന്ന് സമയം കളയാറുണ്ട് ആ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല സോ എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉറങ്ങാനും അതുപോലെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എണീക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്പർ ടു അമിതമായ പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗമാണ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഷുഗർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ചോക്ലേറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുകയും ഈ പഞ്ചസാര ഷുഗർ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ജേംസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റ് മാത്രവുമല്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഷുഗറിന്റെ അളവ് പഞ്ചസാര കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അത്യാവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ അത് കുറക്കുകയും അതുമൂലം നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ സ്വീറ്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പരമാവധി ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഫ്രൂട്ട്സിലുള്ള ഓറഞ്ച് പപ്പായ പോലത്തെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്പർ ത്രീ അമിതമായ മദ്യപാനമാണ് നമുക്കറിയാം മദ്യപാനം ഒരുപാട് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി എങ്ങനെ കുറക്കുന്നു എന്നാണ് അമിതമായി മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ആവുകയും നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി സി ജേംസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ പ്രൊഡക്ഷ
കഫീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കുടിക്കുന്ന ചായയിലും അതുപോലെ കോഫിയിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് കഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ബോഡി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കഫീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കഫീനിന്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അത് സ്ട്രെസ് ഹോർമോണായിട്ടുള്ള കോർട്ടിസോളിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ കോർട്ടിസോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയും അതുമൂലം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറക്കുകയും ചെയ്യും സോ കഫീൻ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചായ കോഫി അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്റ്റിമുലേഷന് വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ് കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല നമ്പർ സിക്സ് ഈറ്റിംഗ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അഥവാ അമിതമായ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് ബർഗർ പിസ അതുപോലത്തെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സിൽ ധാരാളം ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടുകയും അതുപോലെ ഒബേസിറ്റി പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും മാത്രവുമല്ല ഇതേപോലത്തെ ഫാറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറയുകയും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറക്കാൻ അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഓഫ് ജേണൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ധാരാളം ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഇടക്കിടെ വരുന്നത് കൊണ്ടും അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് കൂടുതൽ ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്നതാണെന്നാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ സെവൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോപ്പർ ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുകയും അതുമൂലം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയുകയും ചെയ്യും സാധാരണഗതിയിൽ ചില ആളുകൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയാൻ അത് കാരണമാകും സോ നിർബന്ധമായും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പർ ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുകയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിക്കാൻ അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ നമ്പർ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് അഥവാ ആവശ്യത്തിന് വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കുക നാം വ്യായാമം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം വീക്കാവുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവും വീക്കാവും എപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് വ്യായാമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയുകയും അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെയും ആൻറ്റിബോഡിയുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാകും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വ്യായാമം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് വ്യായാമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയാനും അത് കാരണമാകും കാരണം ഈ വ്യായാമത്തിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ട്രെസ് കൂടുകയും അതുപോലെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള കോർട്ടിസോൾ അഡ്രനാലിൻ പോലത്ത ഹോർമോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവുകയും അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറക്കാനും കാരണമാകും അപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ച എട്ട് കാര്യങ്ങൾ എട്ട് ശീലങ്ങൾ നാം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അത് സഹായകമാകും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ആരോഗ്യമാണ് സോ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ശീലങ്ങളും നാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു ആശയവുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്